السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفق إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب അള്ളാഹു സുബാനോ താലാൻ്റെ വീട്ടിലും ഹൈറിൻ്റെ അഹലുകാരൻ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ശാശ്വത ഭവനമായ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാനായ റസൂലി വസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ജന്നത്തു അക്കറബു ഇല അഹദിക്കും മിൻ ഷിറാഖിന് അലിഹി വന്നാറു മിസുരു അലിക്ക സ്വർഗം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലേക്കും ഏറ്റവും അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മിൻ ഷിറാഖിൻ അലിഹി അവൻ്റെ കാലിൽ ധരിച്ച ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറ് കാലിനോട് അടുത്തതിനേക്കാൾ അടുത്താണ് സ്വർഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വന്നാറു മിസുരു അലിക്ക നരകവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി സലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ തിരുവാക്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വർഗവും നരകവും നമ്മോട് വളരെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതായത് ഹദീസിൻ്റെ താല്പര്യം നമുക്ക് സ്വർഗീയ സുഖം അനുഭവിക്കുവാനും നരകത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും ശിക്ഷകളും അനുഭവിക്കുവാനും വളരെ കുറഞ്ഞ താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ മരണം സംഭവിക്കലോട് കൂടെ മരിക്കുന്നതോട് കൂടെ നമ്മൾ ഭൗതികമായി ഈ ലോകത്തുനിന്ന് നീങ്ങി കേവലം ആറടി താഴ്ചയുള്ള കബറിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ത്തി വെച്ച് ഇറക്കി വെച്ച് മൂടുകല്ല് വെച്ച് ഇവിടെ കബറ് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അദ്ദേഹം പരലോകം പോകി എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം പരലോകത്തേക്ക് പോയി എന്ന് പറയും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ ആറടി മണ്ണിന് താഴെ ഉള്ള കബറിലേക്ക് പോയാൽ പരലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടെ ആ വ്യക്തിക്ക് അവൻ നല്ലവനാണെങ്കിൽ സ്വർഗീയ സുഖവും അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്ത തെറ്റിനുടമയായ ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിർഗീയമായ ശിക്ഷയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളും അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങും എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം അള്ളാഹു സുബാന ഓത്താര നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും അതിന് സഹായകമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മോട് സ്വർഗം തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർഗം തേടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു വല്ലാഹു യദു ഉലാദാരി സലാം വല്ലാഹു യദു ഉലാദാരി സലാം അള്ളാഹു സുബാനോത്തല ദാറുസ്സലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ദാറുസ്സലാമിലേക്ക് അള്ളാഹു തല ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ലമ്മ ദക്കറ വസ്ഫഹാദിഹി ദാരി വഹ്യ ദാറു ദുനിയ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ നാട് ഈ പ്രദേശം ഈ ദുനിയാവ് ഈ വീട് ഇതിന് അള്ളാഹുത്തല ദുന്യാവിൻ്റെ വീട് ദാർ ദുന്യ ദുന്യാവിലെ ദുന്യാവിൻ്റെ വീട് എന്നാണ് ദുന്യാവ് എന്ന വീട് എന്നാണ് അള്ളാഹുത്തല വിശേഷിപ്പിച്ചത് മറ്റേന്ന് അള്ളാഹുത്തല വിശേഷണം പറഞ്ഞത് ദാറുൽ ആഹ്റ എന്നാണ് പരലോക വീട് ഫക്കാല ഇന്നും വില ജമി ജുന്യ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനു താല 
പിന്നെ ദുന്യാവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല ബലിയത് ഓക്ക് വില താത്തി പിന്നെയോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലാക്ക് വഴിപ്പെടുന്നതിലേക്കും വഴിപ്പെടുന്നതിലേക്കാണ് ഇല്ല തസീറു ഇല ദാരി സലാം അങ്ങനെ അത് മുഖേന നിങ്ങൾ ദാരു സലാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ട് വീട് ഒന്ന് ഭൗതികമായ ദുന്യാവ് മറ്റൊന്ന് ആഹ്റം അതിൽ സ്വർഗവും നിർഗവും ഒക്കെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പരലോകത്താണ് അവിടെ ദാറു സലാമിലേക്ക് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ദർസലാമോട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗം ലഭ്യമാകാൻ ആവശ്യമായ സൽക്രമങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ആയത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ആയത്തിന് പിന്നെ ദാറു സലാമിന് മറ്റു പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാനാ കത്താതയും അസൻ ബസറി പറയുന്നത് സലാം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനു താലയാണ് അള്ളാഹു താലാന്റെ അസ്മാവിൽപ്പെട്ട പേരാണ് സലാം അപ്പോ അള്ളാഹു താല അവന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാര എന്നാല് സ്വർഗമാണ് അപ്പോ സലാം ആവുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ വീടിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടായി അള്ളാഹു ഇല്ല ദാര സലാമി സലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുന്റെ പേരാണ് അസ്മാരപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോ സലാം ആവുന്ന അള്ളാഹു തലാന്റെ സലാം എന്ന പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാൻ ദാറു സലാം സ്വർഗത്തിന് ആറ് ഏഴ് പേരുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പെട്ടൊരു പേരാണ് ദാറു സലാം അപ്പൊ ദാറു സലാം എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നും അർത്ഥം പറയാം പിന്നെ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അഭിവാദ്യം അങ്ങനെ അർത്ഥവും അതിനുണ്ട് അപ്പോ അഭിവാദ്യമുള്ള അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് അഭിവാദ്യത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു അങ്ങനെ അർത്ഥം വെക്കാം കല്യാണ അഖില എനാലോ മേളായി തഹ്യത്ത വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ സ്വർഗവാസികൾ അള്ളാഹുവിനടുക്കൽ നിന്ന് അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കും അല്ലെ മലക്കലെടുക്കൽ നിന്നും അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കും വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വത്തഹ്യത്തും ഫിയാ സലാം ആ സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ അഭിവാദ്യം സലാം സലാം എന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങളിലായിട്ട് പിന്നെ ഈ വാക്യത്തിന് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും വല്ലാഹുദൂല ദാരി സലാം അള്ളാഹു സുബാനു താല ദാറു സലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മെ അള്ളാഹു തല അങ്ങോട്ട് മാറി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിളിക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരെ ആയത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയത് പോലെ സൽക്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ സാരിയോ ഇലാ മഹഫ്രത്തിൻ റബ്ബിക്കും വജന്നത്തിൻ അർബുഹ സമാവാത്തു വല്ല ഉഴുദ്ദത്തിൽ മുത്തക്കീൻ അപ്പൊ സാരിയോ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരിക ഇലാ മഹഫ്രത്തിൻ റബ്ബിക്കും റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനത്തിലേക്ക് വജന്നത്തിൻ സ്വർഗത്തിലേക്കും അർബുഹ സമാവാത്തു വൽ അർബ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രവിശാലത ആകാശങ്ങൾക്കും ഭൂമികൾക്കും തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശങ്ങളോട് ഏഴ് ആകാശങ്ങളോട് ചേർത്ത് ഏഴ് ഭൂമി നിവർത്തി വച്ചാൽ എത്രമാത്രം പ്രവിശാലതയുണ്ടോ അത്രമാത്രം വിശാലമായതാണ് സ്വർഗം അത് അള്ളാഹു തലാനെ പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് തസവ ചെയ്ത് ജീവിച്ചവർക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹു തലാനെ തനപ്പനോടൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞ കരണൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പടച്ചോനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ച ജീവിക്ക ജീവിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു തല തയ്യാറാക്കി വെച്ചതാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനം സ്വർഗമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു തല വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നമ്മെ ഉണർത്തുകയാണ് സുഹൃത്ത് തോബിൽ അള്ളാഹു തല ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇന്നല്ല അഷ്ടറാമിലും ഓമിനി അംഫസം അംബാലും അന്നലഹുമുൽ ജന്ന അള്ളാഹു സുബാനു തല മോമിനിയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശരീരവും അവരുടെ സമ്പത്തും മേടിച്ചിരിക്കുന്നു മോമിനികളുമായിട്ടൊരു കച്ചവടം തന്നെ അള്ളാഹു തല നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ കച്ചവടത്തിൽ ആ കച്ചവടത്തിൽ അള്ളാഹു തല അവരുടെ ശരീരവും സമ്പത്തും മേടിച്ചിരിക്കുന്ന പകരം കൊടുക്കുന്ന എന്താ ബിഅന്നലഹുമുൽ ജന്ന അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാം എന്ന ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു തല സത്യവിശ്വാസിയോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും എനിക്ക് താ നിങ്ങളുടെ ശരീരവും എനിക്ക് താ 
എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് സ്വർഗം തരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം അള്ളാഹു തലാന്റെ മാർഗത്തിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അബാഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പകരം അള്ളാഹു സുബാനോത്തരം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗഭവനമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മെ അടിക്കടി ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പോ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അവർ പരിപൂർണമായി സമ്പൂർണമായി അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനോത്തല സ്വർഗം എന്നൊരു ഭവനം അവൻ പടച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം അള്ളാഹു കാലാനെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാവണം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തല നമ്മെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി കാലാകാലങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളാണ് ആ പ്രവാചക ശൃംഖലയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണി റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താലാരെ ദൂതനായി നമ്മിലേക്ക് വന്ന് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മെ അടുപ്പിക്കാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വാമി തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് മഹാനായ തങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇന്ന സയ്യിദൻ ബനാദാരൻ ഒരു നേതാവ് ഒരു യജമാനൻ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി സ്വർഗത്തെ പറ്റി റസൂൽ പറയാണ് ഇന്ന സയ്യിദൻ ബനാദാരൻ ഒരു നേതാവ് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവർ നല്ലൊരു സദ്യ ഒരുക്കി ആ സദ്യയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിളിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞു അയച്ചു തമൻ അജാബദ്ദ അയ്യ ആ വിളിക്കാൻ വന്ന ആളെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്ന ആൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്താൽ ദഹലദാര അയാൾക്ക് അവർക്ക് ആരാണ് ഉത്തരം ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ സൈജിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാനാവും വാക്കനമിലെ മായുധത്തി ആ സദ്യയിൽ നിന്ന് ആ ഭക്ഷണത്തിൽ അവനൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ചെയ്തു ആ വീട്ടുടെ ബസ്സൻ യജമാനൻ അവരെ തൊട്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ആരാണ് ഒന്ന് സയ്യിദാണ് യജമാനൻ രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീടുണ്ട് മൂന്നാമത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൽക്കാർ ഒരു സൽക്കാർ തയ്യാറാ വീട്ടിൽ സൽക്കാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാല് അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഇവിടെ സയ്യിദ് പ്രസൂല പറഞ്ഞ അല ഇന്ന സയ്യിദ അല്ല അലാവ ഇന്ന സയ്യിദ അല്ല അറിയണ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സയ്യിദ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ആ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ വീട് ഏതാണ് വാറ അൽ ഇസ്ലാമു വീട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധമായ ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് അവൾ മഹുദ്ബത്ത അവർ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സദ്യ അൽ ജന സ്വർഗമാണ് വാഹി മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ല്ലം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ചാള് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ വസ്മാ തങ്ങളാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാന ഓത്തായാല പ്രസിദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് ഇസ്ലാം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ പിന്നെ ഒരു കെട്ടിടം നമുക്ക് അള്ളാഹു തല സംവിധാനിച്ചു ഇസ്ലാമാവുന്ന ഒരു വീട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ ഇസ്ലാമിൽ സ്വർഗമാകുന്ന ഒരു സദ്യ അള്ളാഹു തല തയ്യാറാക്കി വെച്ചു ആ സദ്യ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനോത്താല ഒരു പ്രബോധന വിളിക്കുന്ന ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനോത്താലാന്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ലബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രവാചകത്വം അംഗീകരിച്ച് തങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് മുഴുവൻ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും തങ്ങൾക്ക് വിളിക്ക് ഉത്തരവും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനോത്താലയുടെ ആ വലിയ സമ്മാനമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സദ്യയാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ തന്നെയുമല്ല ഈ സ്വർഗവും നിറകവും പിന്നെ രണ്ടും ഷഫായത്ത് പറയുകയും രണ്ടിന്റെയും ഷഫായത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നബിസ് അല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അക്തീറു മസ്ലത്ത് അള്ളാഹി അൽ ജന്ന നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാരോ താലാനോട് സ്വർഗത്തെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നോളി സ്വർഗം ചോദിക്കലിനെ അധികരിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ നരകത്തെ തൊട്ട് കാവിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ഋഷിക്ക് റംലാൽ ചെറിയ ദിക്കറിൽ അതടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അസ്തോഫുറുള്ള 
അള്ളാഹാബ് ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു നരകത്തെ തൊട്ട് കാവിലെ തേടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സ്വർഗം ചോദിക്കുവാനും നരകത്തിൽ നിന്ന് അഭയം തേടുവാനും അള്ളാഹു സുബാനോ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് റസൂൽ പറയുന്നു ഈ സ്വർഗവും നരകവും ശുപാർശ പറയും അള്ളാഹിനെടുക്കൽ അങ്ങനെ മുഷഫാത്താനി അത് രണ്ടും ഷഫാത്ത് പറയുമ്പോൾ അവർ രണ്ടിനെയും ഷഫാത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗവും നരകവും അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുക ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം അധികമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ധാരാളമായി സ്വർഗത്തെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കാലത്തിൽ ജന്നത്തു സ്വർഗം പറയുമത്ര യാ റബ്ബി തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ഈ അടിമ അവൻ നിന്നോട് എന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവെ അവനെ എന്നിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്ക് അവനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കും തമ്പുരാന് എന്ന് സ്വർഗം പറയുമ്പോൾ നരകം പറയുന്നു യാ റബ്ബി തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ എന്നെ തൊട്ട് നിന്നോട് കാവില് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അടിമ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഈ അടിമ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ അടിമ അള്ളാഹുവെ എന്നെ തൊട്ട് നിന്നോട് കാവല് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ അവന് കാവൽ ഏൽപ്പിനും എന്നിലേക്ക് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം റബ്ബ് എന്നെ തൊട്ട് അവർക്ക് നീ കാവൽ നൽകണം അവനെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം തമ്പുരാനെ എന്ന് നരകവും ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടിട്ട് ശുപാർശ ശുപാർശ പറയുമെന്ന് ഷഫിയുനാ റസൂൽ അള്ളാഹി വസ്ലമ അങ്ങനെ നരകവും സ്വർഗവും ശുപാർശ പറയുമ്പോൾ ആ നരകത്തിന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ശുപാർശ ഈ വ്യക്തിക്ക് അനുകൂലമായി അള്ളാഹു അത്ര സ്വീകരിക്കുകയാണ് എപ്പോ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും നരകത്തിൽ നിന്ന് അഭയം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗാവകാശികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഉത്തുലുബുദ്ധിനകത്ത് ജോഹുദക്കും നിങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ സ്വർഗം തേടിക്കോളി എത്ര നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ കഴിയും അത്ര സ്വർഗം ചോദിച്ചോളും വഹുറു ഭൂമി തന്നെ ആര് ജൂഹിതക്കും നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഓടി അകലാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഓടി അകലുക സ്വർഗത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ചോദിക്കാൻ കഴിയും അത്രത്തോളം ചോദിക്കുക നരകത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ശക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഓടി അകലാൻ കഴിയും അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഓടി അകലുക കാരണം ഇന്ന ജന്മത്തിലായ നാമു താലിബുഹ സ്വർഗം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല ഓന ഒക്കെ പറയൂല കാരണം ഓന് സ്വർഗമാണ് ഓന് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അത് കിട്ടലാണ് ഓന്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പണി ചെയ്യും അതിന് വേണ്ട പണി ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ ഓന അവിടെ ഉറങ്ങാൻ സമയം ഓനവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖിക്കാൻ സമയം അവന്റെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവന് ജീവിതത്തില് ദുന്യാവില് അള്ളാഹത്തിനെ കൊടുത്ത അവന്റെ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അവൻ രാപ്പകൾ ഭേദമന്യേ അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് ഏർപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകലണമെന്ന ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അവനിക്കും ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല നരകത്തെ പേടിയുള്ള ഒരാള് നരകത്തെ കുറിച്ച് ഭയം അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നെ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടലായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ മാർഗം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവന് ഉറക്കം വരൂല എന്നാൽ ആഹ്രത്തിന്റെ കാര്യം ഈ ദുന്യാവില് മാഹുഫത്തുമില്ല മക്കാര് വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വരാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വരാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന ദുന്യ മാഹുഫത്തും ഷഹബാദ് ദുന്യാവാട്ടെ വികാരങ്ങളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് വരാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യമാണ് നല്ല താല്പര്യമുള്ള വിഷയക്കാരൻ ആഹ്ലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാകുമ്പോ ആ അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ട് വെറുപ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ വെറുപ്പ് ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും അല്ല ദുന്യാവ് അത് ഈ വികാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാനാണ് കാരണം കണ്ണിനെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന കാതിനെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൊത്തം നമുക്ക് ആസ്വാദനം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അതിന് പിന്നാലെ പോയാലോ അവന് പരാജയം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഫലാത്തുലഹി എന്നൊക്കെ ആഹ്ര ദുന്യാവില് കെട്ടി മറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആഹ്രത്തിനെ വിസ്മരിച്ച് കളയരുത് ആഹ്രത്തെ തൊട്ട് ദുന്യാവ് നിങ്ങളെ തടയരുത് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി മാറരുത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ് അള്ളാഹു അ
പിന്നെ സ്വർഗം അവൻ്റെ ലക്ഷ്യമാകുന്ന അവൻ്റെ പരലോക വീടാകുന്ന ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കപ്പെട്ട ആ സ്വർഗം അത് കരസ്ഥമാക്കാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുകയും അള്ളാഹിനോട് തേടുകയും ചെയ്യണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ തൻസൗൽ അതേമത്തെയും നിങ്ങൾ രണ്ട് മഹാകാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോലെ വിസ്മരിക്കരുത് സാഹബത്ത് ചോദിച്ചു അമൽ അതേമത്താനേ റസൂർ അള്ളാ രണ്ട് മഹാകാര്യം അത് ഏത് അത് എന്താണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ജന്നത്ത് വന്നാർ ഒന്ന് സ്വർഗവുമാണ് മറ്റൊന്ന് നരകവുമാണ് രണ്ടും ഭയങ്കരമാണ് സ്വർഗം അള്ളാഹു തലാന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം നടക്കപ്പെട്ടാണ് അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല നരകം അള്ളാഹു തലാന്റെ അതാപ് കൊണ്ട് കുത്തി നടക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല നാം അതിൽ രക്ഷപ്പെടണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതെ വിസ്മരിക്കരുത് സ്വർഗത്തെ മറക്കരുത് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലിനെ തേടാനും മറക്കരുത് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആലോചിക്കുക സ്വർഗം കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് അത് അത് സ്വർഗത്തിന് കിട്ടാൻ നോക്കുക ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭവും സാഹചര്യവുമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലാഹങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അക്തറുമായി ഒരു മനുഷ്യനെ നരകപ്രവേശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹമാക്കി തീർക്കുന്ന കാരണമാക്കി തീർക്കുന്ന രണ്ട് സംഗതികളുണ്ട് അക്തറുമായി റജുബി ഇൻസാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഏറ്റവും അധികമായി പ്രവേശിക്കുന്നത് അന്നാറ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണം അൽ അജുവഫാനി രണ്ട് ഉള്ളു പൊള്ളയായ വസ്തുക്കളാണ് അതെന്താ അൽ ഫർജു വൽ ഫമു ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം മറ്റൊന്ന് അവന്റെ വായ ഈ രണ്ടു കൊണ്ടുമാണ് മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ രണ്ട് അവയവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവയവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ നിരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പിന്നെ കാരണമായി തീരുന്നത് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ജനനേന്ദ്രം കൊണ്ട് തെറ്റിച്ചതിലായി വ്യഭിചരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ തോപയില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവൻ നരകശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ വായ നാവ് ഈ വായ കൊണ്ട് വായന സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുസീബത്തുകൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ധാരാളം തെറ്റുകൾ ഉത്ഭവ തെറ്റുകളുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമാണ് അവൻ്റെ നായ അവൻ്റെ വായ കളവ് പറയുന്നു പരദൂഷണ ദൈവത്ത് പറയുന്നു നനീമത്ത് പറയുന്നു ചീത്ത പറയുന്നു പഞ്ചല്ല് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പല സഹോദരന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പല രീതിയിലുള്ള പിന്നെ തെറ്റുകളും അതിൻ്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമാണ് അവൻ്റെ തൊള്ള അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ മറ്റു ധാരാളം അവയവങ്ങളുണ്ട് ആ അവയവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് താര അമ്മേന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി തീരുന്ന രണ്ട് അവയവമാണ് അവൻ്റെ വായയും അവൻ്റെ ജനനേന്ദ്രിയവും ചോദിച്ചല്ലോ പിന്നെ മൻ യൽമല്ലി മാ ബൈന ലഹിയഹി മാ ബൈന രുചിലഹി ഒരാളുടെ രണ്ട് താടി അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിലുള്ള ഉള്ള സാധനം കൊണ്ടും രണ്ട് ഇരു കാലുകൾക്കിടയിലുള്ള സാധനം കൊണ്ടും ആരാണ് എനിക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കുക ഞാൻ അതുമല്ലോ ജന്ന ഞാൻ എനിക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കാമെന്ന് റിസോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നാവ് കൊണ്ടും അവൻ്റെ ജനനേന്ദ്രം കൊണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യൂല എന്ന് എനിക്കൊരാൾ ഉറപ്പ് തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവന് സ്വർഗം കൊടുക്കാമെന്ന് സ്വർഗം മേടിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അക്തറുമായ എൽ ജി ബി അൽ ഇൻസാൻ അൽ ജന്ന അപ്പോ അക്തറുമായ എൽ ജി ബി ഇൻസാൻ അന്നാറ അൽ അജ്ബഫാനി ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അൽ അജ്ബഫാനി അത് രണ്ട് ഉള്ളു പൊള്ളയായ വസ്തുക്കളാണ് അഥവാ അൽ ഫർജു അൽ ഫമു അവൻ്റെ ജനനേന്ദ്രിയവും അവൻ്റെ പിന്നെ നാക്കുമാണ് വായയുമാണ് വാക്സുർമാ എൽ ജി ബി അൽ ഇൻസാനു അൽ ജന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്താണ് തക്വല്ലോ അള്ളാഹു താലാക്ക് തക്വാ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക നല്ല സ്വഭാവം നല്ല സ്വഭാവം ഇത് രണ്ടുമാണ് മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇന്തിതാമിൽ മഅമൂറാത്ത് വൈജിത്നാബിൽ മൻഹിയാത്ത് ഇസ്ലാം സമ്പൂർണ്ണമായി അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു ഉൾപ്പെട്ടു കാരണം ഇന്തിതാൽ മഅമൂറാത്തനാൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തെ മുഴുവൻ വഴിപ്പെടുക അവിടെ ഫർലാണ് ശരി സുന്നത്താൻ ശരിയൊക്കെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ അത് മുഴുവനും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വാ ഇജിത്നാബിൽ മൻഹിയാത്തി വിലക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഹറാമുകളും കറാത്തുകളും ഖിലാഫുകളൊക്കെ വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു സത്യവിശ്വാസി അവൻ ജീവിച്ചാൽ അവനല്ലേ മുത്തക്കൈ അതാണോ തൊക്കവ അത് സ്വർഗത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സ്വർഗത്തിന് സ്വർഗ ലഭിക്കാൻ കാരണമാകും തൊക്കവയോടെയുള്ള ജീവിതം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഹുലക്കി നല്ല സ്വഭാവം നല്ല സ്വഭാവം അത് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുലെ കടുപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സംഗതിയാണ് സൽസ്വഭാവം എന്നുള്ളത് സൽസ്വഭാവിയെ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ആദരണീയമായ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക ഏതെല്ലാം തെറ്റായ മോശമായ ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഉപേക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പിന്നെ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ച് നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ അതായത് ബക്കാലിമുൽ അഹ്ലാക്ക് അത് എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരു ബക്കാലിമുൽ അഹ്ലാക്ക് അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ സയ്യൂൽ അഹ്ലാക്ക് ദോഷപ്പെട്ട മോശമായ സ്വഭാവങ്ങൾ അത് എന്തൊക്കെയാണോ അത് മുഴുവനും പാട് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ അത് അവൻ്റെ സ്വർഗപ്രവേശനം എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് അതിന് കാരണമാക്കുമെന്ന് ഷഫി ഉന റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വാക്സറുമായ എലിജി ബിഹി ഇൻസാനൽ ജന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് തക്കവല്ല പ്രൊഹസ്വന ലുഹുലക്ക് അള്ളാഹു തലാക്ക് തക്കവ ചെയ്യുകയും നല്ല സ്വഭാവവുമാണ് അപ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തലാക്ക് തക്കവ ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിനെ സമ്പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിർബന്ധവും സുന്നത്തുമായ എല്ലാ കാര്യവും ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അവൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഇസ്ലാമികമായ ആദരണീയമായ ആദരിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ അവൻ കൈയൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി യഥാർത്ഥ മൂമിനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ അള്ളാഹു സുബാനോത്താല അത്തരത്തിലുള്ള മൂമിനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവന് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും അവൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനോത്താല നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്ക നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഏർപ്പാടാക്കിയ സ്വർഗീയ അക്ഷരസുകളുടെ ഹോർമയങ്ങൾ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മാറിവിടങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്രേ അന്ത ഹിബ്ബി വാന ഹിബ്ബുക്ക ലം തറ ഐനായ മിസ്ലക്ക നീ എൻ്റെ ആത്മമിത്രമാണ് ഞാൻ നിൻ്റെയും ആത്മമിത്രമാണ് ലം തറ ഐനായ മിസ്ലക്ക നിന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളെ എൻ്റെ ഇരു കണ്ണുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും അത്രേ അള്ളാഹു സുബാനോത്താല അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ഓട്ടപ്രദിക്ഷണം നമുക്ക് നടത്തണം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു തല സർക്ക സൽക്രമങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുലേക്കടുത്ത് അവരുടെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭവനമാവുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോടൊപ്പം ആ സ്വർഗലോ സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തലാന്റെ അതാബ് കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട കഠിന കടോരമായ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും നമ്മുടെ സ്നേഹജനങ്ങളെയും ഉസ്താദ്മാരെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവിധ മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും മുസ്ലിമാത്തുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ നാടിനെയും രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ വാ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള